Bonjour c'est Peace and Kirk. Dans une de mes précédentes vidéos, dont le lien se trouve dans le descriptif, vous avez pu voir que pour des raisons familiales, je me suis retrouvé avec deux rosters dans mon garage. Voici donc l'occasion rêvée de comparer deux des plus séduisants cabriolets de leur époque et de voir qui de la BMW Z3 ou de la Boxer 986 est la plus intéressante. Cette confrontation entre la BMW Z3 et la Boxer 986 ne date pas d'aujourd'hui. Neuf ou d'occasion, la presse pullule de tests comparatifs entre ces deux grandes rivales. Alors vous allez me dire, pourquoi en faire un de plus Eh bien, parce que la plupart de ces comparatifs sont axés sur le rapport prix-performance, ce qui a de moins en moins de sens pour une Young Timer. Étant donné que ces voitures sont techniquement dépassées et que peu de gens vont s'en servir sur circuit, notre approche va plutôt être de voir quels sont les points forts et les points faibles en termes de confort en usage courant. Mais bon, avant d'aborder l'aspect pratique, faisons quand même un petit comparatif mécanique pour nous rafraîchir la mémoire. Point 1, la mécanique. Commençons par la tenue de route. Bien qu'elles soient toutes les deux à propulsion, qu'elles aient l'ABS et qu'elles soient sorties la même année, un fossé les sépare. Avec son moteur central arrière, la Boxster est un vrai kart qui franchit les courbes comme sur des rails. Alors que l'adhérence du train arrière de la Z3 sur ce humide se rapproche parfois de celui d'une savonnette. J'aimerais tout de même temporiser cet éloge car la BMW a au moins le mérite de vous avertir avant de décrocher, ce qui la rend très joueuse. En ce qui concerne la Boxster, quand vous avez atteint la limite d'adhérence, <rire> c'est souvent déjà trop tard pour réagir. Heureusement, pour pallier à ce problème de sortie de route, les deux constructeurs proposaient en option des assistances électroniques. Pour savoir si la voiture que vous conduisez en est équipée, il va falloir regarder les interrupteurs de la console centrale du tableau de bord. Sur la BMW Z3, l'interrupteur se trouve ici. S'il est inscrit dessus ASC, c'est que vous avez seulement l'ABS et l'anti-patinage. Par contre, s'il est écrit DSC, c'est-à-dire Dynamic Stability Control, vous avez en réalité l'ESP, une option nettement plus rare, mais bien plus performante pour rester sur la route. Sur la Boxster, l'interrupteur qui sert à désactiver les assistances électroniques se trouve ici. Si vous avez un cache noir sans rien, c'est que vous avez seulement l'ABS. Si vous avez un interrupteur avec marqué TC Off, c'est que vous avez l'option Traction Control, c'est-à-dire l'anti-patinage. En 2001, Porsche a remplacé ce Traction Control par un truc un peu mieux, le Pack Stability Management, c'est-à-dire l'ESP. L'interrupteur a donc changé de nom pour s'appeler PSM Off. Il va de soi qu'en matière de sécurité, ces assistances électroniques sont loin d'être un gadget et pas seulement sur circuit. Elles peuvent vous sauver la mise même en usage courant, surtout par temps pluvieux. D'ailleurs, pour de nombreux journalistes de la presse automobile de l'époque, ces options étaient fortement recommandées. Si malgré la baisse et le SP, vous finissez quand même dans le mur, vous pourrez compter sur les airbags frontaux et latéraux qui équipaient ces deux modèles. Enfin, euh, non, c'est vrai que les premières années de production de 96 à 98, les Boxsters n'avaient pas d'airbags latéraux. En revanche, elles étaient toutes équipées d'un arceau de sécurité de série, ce qui n'était malheureusement pas le cas de la Z3, qui proposait cet organe de sécurité <rire> uniquement en option. Penchons-nous maintenant sur le moteur. A ses débuts, en 1996, la Z3 était équipée de moteurs 1 litre 8 et 1 litre 9 qui n'avaient que 4 cylindres, alors que la Boxster, sortie la même année, en avait déjà 6. Pour pouvoir rivaliser, dès 1997, BMW insère sous le capot de son roster un 6 cylindres en ligne, mais chut, tais-toi, écoute. Le rugissement mélodieux de ce moteur n'a rien à envier à celui du flat 6 de la Boxster. J'espère que cette symphonie vous a plu parce qu'avec l'énorme anti-pollution qui se prépare, on n'aura bientôt plus que des demi-six cylindres. Mais le son ne fait pas tout. En matière de puissance, ça donne quoi Là encore, avantage Boxster. La Z3 1 litre 8 de base avait 115 chevaux, alors que la Boxster 2 litre 5 commençait à 204. Bien que la Z3 pèse un peu moins lourd, ça ne suffisait pas à compenser le rapport poids-puissance qui se traduisait par presque 3 secondes de plus au 0 à 100. Pour avoir une Z3 dont les performances surclassent la Boxster la moins puissante, il faut aller chercher dans les 6 cylindres à partir de 2 litres 8. Cela dit, dans les années 2000, la Boxster aussi a eu le droit à des motorisations plus puissantes. La Boxster S était équipée d'un moteur 3 litres 2 qui allait jusqu'à 260 chevaux. Et dans ce créneau, la seule Z3 qui peut encore faire mieux est la version M avec 321 chevaux. 
Mais bon, c'est bien gentil de déballer des chiffres, mais ça ne dit rien quant au plaisir de conduite. Et là, je dois avouer que le flat 6 de la Boxster se démarque par une très grande linéarité à l'accélération, alors que sur la Z3, il faut monter dans les tours pour chercher la puissance. En comparaison, le moteur de la Boxster donne l'impression de ne jamais s'essouffler, ce qui permet une plus grande souplesse dans la conduite, ce qui est particulièrement appréciable. Allez, assez parlé mécanique, abordons les aspects pratiques, en commençant par un des points centraux de ces voitures, l'ouverture de la capote. Point 2, l'ouverture de la capote. Sur la Boxster, la capote électrique est de série, mais pour autoriser son ouverture, il faut d'abord tirer le frein à main. Ensuite, déverrouiller la poignée centrale du toit, puis maintenir l'interrupteur enfoncé pendant toute la phase d'ouverture. Sur les Z3, équipés de l'option capote électrique, ce n'est pas le frein à main qu'il faut tirer, mais la pédale de frein qu'il faut maintenir enfoncée pour autoriser l'ouverture. Ensuite, vous devez déverrouiller non pas une, mais deux poignées. À présent, entrouvrez le toit et maintenez l'entrouvert jusqu'à ce que vous enclenchiez le moteur électrique, car il y a un interrupteur de sécurité dans la charnière. D'ailleurs, parfois, lorsque le moteur refuse de s'enclencher, c'est tout simplement que cet interrupteur a un faux contact. Ensuite, tout en maintenant le toit légèrement ouvert d'une main, utilisez votre autre main pour appuyer sur l'interrupteur d'ouverture. Sur la phase 1, cet interrupteur est situé devant vous, sur la console centrale. Sur la phase 2, il a été déplacé derrière vous, entre les deux dossiers du siège. Il faut donc le chercher à tâtons pour réussir à l'activer. Franchement, je me demande comment les ingénieurs de BMW en sont arrivés à le flanquer dans un endroit aussi peu ergonomique. Alors, sur la phase 2, ils nous ont demandé de mettre l'horloge au milieu. Le problème, comme tu le vois, c'est qu'on a un emplacement de moins pour les interrupteurs. Il va falloir qu'on trouve un nouvel emplacement pour l'interrupteur dans la capote électrique. Ah on pourrait faire comme ça la version coupée et mettre tous les interrupteurs sous l'horloge, là, ou alors sur le côté, en alignement avec le bouton de la vitre. Il y a bien sûr encore de la place là. Farté. Et si on innovait On pourrait faire un truc inédit, par exemple le mettre là, derrière. Oh, c'est génial Très créatif Mais non Mais... Tu ne trouves pas que ce n'est pas très pratique On ne voit rien. Plus... Il faut tordre le bras. C'est peut-être pour ça que personne ne l'a encore fait. Justement, on sera les premiers. On va être précurseurs. Yeah va l'idiote. On va pas se mentir, le toit de la Z3 est un peu moins pratique à ouvrir et surtout beaucoup moins esthétique. Alors que la Boxster offre un rendu lisse et propre, la Z3 laisse l'armature du toit apparente. C'était tellement moche que BMW proposait en option un couvre-capote en cuir pour fluidifier les lignes de la voiture quand le toit est ouvert. Alors, c'est peut-être très beau, mais c'est long et pénible à installer. Mais l'esthétique n'est pas le principal défaut de cette capote. Il y a un détail de conception bien plus gênant. En effet, quand vous refermez le toit, les deux tiges métalliques qui sont à son extrémité ont tendance à accrocher le caoutchouc du joint du montant du pare-brise, ce qui finit à la longue par le déchirer. Du coup, comme il n'est plus étanche, l'eau ruisselle dans l'habitacle. Dans ces cas-là, la seule solution est de remplacer le joint. Malheureusement, il coûte plus de 350 euros chez BMW. À ce tarif-là, j'ai préféré le réparer moi-même avec du fil, une aiguille et un peu de néoprène. Bien sûr, c'est pas parfait, mais c'est nettement mieux qu'avant. Même si en théorie, l'ouverture de la capote de la Boxster semble bien plus pratique que celle de la Z3, il convient de tempérer ce jugement, car elles ont toutes les deux le même défaut, c'est-à-dire une vitre en plastique qui vous oblige à sortir de la voiture en plein milieu de la phase d'ouverture pour tapoter la vitre en plastique afin d'éviter qu'elle ne fasse un mauvais pli et ne se casse. Là-dessus, la Z3 et la Boxer 986 sont aussi pénibles l'une que l'autre. Enfin, pas toutes les Boxster. En effet, les phases 2 produites de 2003 à 2004 avaient une nouvelle armature de capote avec une vitre en verre. Du coup, on n'était pas obligé de sortir pour tapoter la vitre. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle armature est compatible avec les phases 1 produites à partir de 2000 et qui sont équipées du nouveau système électrique, c'est-à-dire qui ont des interrupteurs pour ouvrir les coffres avant et arrière et non des leviers à câble comme sur les premières versions. Alors, bien que ce soit génial de pouvoir mettre une armature de phase 2, le seul petit problème, c'est qu'elles sont difficiles et chères à trouver d'occasion. Du coup, certains propriétaires préfèrent opter pour une capote spéciale avec une vitre en verre qui est compatible avec l'armature de phase 1. L'inconvénient, c'est que cette vitre est légèrement plus petite que sa version en plastique. L'avantage, c'est qu'elle a un dégivrage électrique qu'il suffit de brancher sur la prise du hardtop présent sur toutes les boxsters. Si malgré toutes vos précautions, vous cassez la vitre en plastique lors de l'ouverture de la capote, il faut savoir que c'est une vraie galère à réparer sur la Boxster, car il faut démonter toute la toile, ce qui est long, compliqué et très cher à faire faire. En revanche, sur la Z3, c'est beaucoup plus simple, car la vitre est maintenue par une simple fermeture éclair. 
Comme on n'a que la vitre à remplacer, c'est bien moins cher et surtout bien plus rapide. Cerise sur le gâteau, vous pouvez faire ça vous-même sans l'aide d'un spécialiste. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, pour limiter le risque de casse de la vitre et protéger le tissu de la capote en hiver, on peut utiliser un hardtop qui était disponible en option sur ces deux roadsters. Point 3, le hardtop. A titre personnel, j'adore celui de la Boxster que je trouve très élégant. Mais si celui du constructeur ne vous convient pas, sachez qu'il existe deux versions compatibles inspirées du caïman. Le premier est un hardtop normal, la seconde version nécessite de démonter le capot du coffre arrière pour pouvoir l'installer. Mais dans les deux cas, le rendu est très sportif. On peut aussi installer un hardtop sur la Z3, mais son intégration à la ligne de la voiture n'est pas aussi convaincante. On a un peu l'impression que la Z3 s'est vue affuler d'un casque. Si vous voulez vraiment un tour en dur sur ce modèle, autant privilégier la Z3 coupée. Au moins, le design de ce break de chasse a le mérite de ne pas laisser indifférent. On adore ou on déteste. Le seul petit problème, c'est qu'il est plutôt rare. Le coupé a été produit à moins de 18 000 exemplaires contre presque 280 000 pour le roster, c'est-à-dire 15 fois moins. Il est donc plus difficile à trouver et surtout beaucoup plus cher que la version décapotable de la Z3. Bon, on a évoqué le hardtop, l'ouverture du toit, mais pas sa fermeture. Alors avant de conclure cette partie, j'aimerais évoquer un tout petit détail propre à la Boxster. Sur les modèles à partir de 2000, quand on verrouille la capote, ça remonte automatiquement les vitres. Alors, c'est sûr, c'est pas indispensable, mais c'est quand même une fonction bien pratique à l'usage, surtout si vous êtes pressé de refermer le toit parce qu'il commence à pleuvoir. Bon, allez, assez parlé de l'extérieur, il est temps de rentrer dans l'habitacle. Point 4, le confort de conduite. Quand on pense confort, on pense tout de suite siège et position de conduite. Et pour avoir utilisé ces deux roadsters sur des longs trajets, je dois avouer que la Boxster a des sièges plus confortables. On sent tout de suite que ces assises ont été dessinées dans l'optique d'arpenter des circuits. Il faut savoir que ces deux roadsters proposaient en option des sièges semi baquets qui s'avèrent parfaits pour ceux qui ont une conduite sportive. J'aurais toutefois une petite réserve en ce qui concerne la Boxster. Si vous êtes large, il vaut mieux privilégier les sièges standards car les semi baquets ont tendance à trop serrer au niveau des côtes. Alors, ma femme les adore parce qu'elle est moins large que moi. Mais personnellement, même si je reconnais qu'on est plus stable sur circuit, je ne les trouve pas très agréables sur de longues distances. Au niveau des réglages, le dossier est électrique sur toutes les Boxsters. Par contre, pour bouger d'avant en arrière, c'est manuel. Curieusement, sur la Z3, c'était exactement l'inverse. Pour avancer ou reculer le siège, c'est électrique, alors que pour basculer le dossier, c'est manuel. Dans les deux cas, on est un peu frustré que l'ensemble du siège ne soit pas électrique, car ça permet des réglages plus fins. Heureusement, sur ce point, la Boxster offrait une solution en proposant, en option, un siège complètement électrique à mémoire. Malheureusement, c'était tellement cher que trouver une Boxster d'occasion qui en est équipée tient de l'exploit. Par contre, le siège chauffant est une option relativement courante sur les deux modèles. Alors, c'est pas indispensable pour un cabriolet, mais quand on aime rouler même en hiver, c'est plutôt appréciable. Bon, régler le siège c'est bien, mais c'est pas la seule chose qui joue dans la position de conduite. Il y a aussi le volant. Et à ce niveau, la Boxster permet un réglage en profondeur, mais malheureusement pas en hauteur. C'est dommage, mais c'est toujours mieux que la Z3 qui ne permet aucun réglage du tout, puisque le volant est fixe. Une fois installé, si vous faites 1m80 comme moi, il apparaît vite que le toit de la Z3 est plus proche de votre tête que celui de la Boxster. Clairement, quand je roule avec la capote, je me sens un peu écrasé dans la Z3 alors que je n'ai pas cette sensation dans la Boxster. Maintenant qu'on a réglé la position de conduite, on peut rouler. Se pose alors la question de la visibilité. Sur la Boxster, on a un pare-brise plus incliné et un montant qui est plus haut par rapport aux yeux du conducteur. Du coup, on a un champ de vision plus large que sur la Z3. Bon, pour l'instant, la Boxster semble devancer la Z3 à tous les niveaux. Mais il y a un point où la Z3 supplante largement la Boxster. Le coude à la portière. Bon, ça peut paraître un peu débile dit comme ça, mais il faut savoir que pouvoir mettre le coude à la portière dans une position confortable faisait partie du cahier des charges de la Z3. Pourquoi Parce que son design a été conçu pour le marché américain. Et là-bas, conduire un cabriolet, le coude à la portière, c'est presque un art de vivre. Pourquoi vous croyez que le montant de la portière redescend C'était pour gagner en confort. Là-dessus, la Boxster est un peu moins bien lotie. Bien sûr, on peut mettre le coude à la portière, mais comme le montant est un peu plus haut, l'angle que fait votre corps avec votre bras étant plus important, la position est un peu moins agréable. Point 5, confort d'usage et aspect pratique. Commençons par la climatisation. Vous allez me dire, une clim, ça sert à rien. Ouais, c'est sûr, l'intérêt du cabriolet, c'est quand même de rouler avec le toit ouvert. Sauf que, ben non. En vrai, euh, ça marche surtout pour les petits trajets. Sur les longs trajets, quand le soleil tape, au bout d'un moment, je fais plus la différence entre ma couleur de peau et celle de mon blouson. Et puis, il y a la problématique de l'autoroute. Entre le bruit et les remous du vent, rapidement, on n'a qu'une envie, c'est de remettre la capote. 
Donc, une fois qu'on a refermé le toit en plein soleil, il ne faut pas bien longtemps pour que l'habitacle se transforme en four. Et c'est là qu'on réalise que la climatisation est un accessoire bien pratique. Et c'est pour cette raison que BMW proposait en option une climatisation manuelle, alors que Porsche proposait une version un peu plus évoluée avec un système de régulation automatique où il suffit juste de marquer la température, ce qui vous évite de jongler tout le temps avec les commandes de clim. Cette option était particulièrement appréciée puisque la plupart des boxsters en sont équipés. En ce qui concerne le système audio, sur les deux modèles, l'équipement de base intégré au tableau de bord est largement assez puissant pour écouter la radio, même avec la capote ouverte. Mais bon, pour les plus mélomanes, les deux constructeurs proposaient en option des haut-parleurs supplémentaires. BMW les a logés derrière les sièges, quant à Porsche, il en a mis une paire dans les portières et proposait même en option un caisson de basse à l'arrière. Niveau acoustique, Porsche a poussé le délire assez loin puisque dans leur quête de la pureté du son, ils ont été jusqu'à intégrer sur les phases 2 un système à base de fibre optique, ce qui a surtout l'inconvénient de compliquer les choses quand on veut changer l'autoradio. Sans compter que cette débauche de moyens techniques inconsidérés n'a pas beaucoup de sens dans une voiture où les bruits du moteur et de la capote sont aussi présents dans l'habitacle. En fait, le seul moment où vous pouvez vraiment profiter de la qualité du son de votre système audio, c'est à l'arrêt. Puisqu'on parle de l'autoradio, évoquons en passage son antenne. La Z3 disposait d'une antenne apparente située sur l'aile arrière gauche. Porsche a opté pour une antenne beaucoup plus discrète, intégrée au pare-brise, épurant ainsi le design de la carrosserie. Enfin, ça c'est pour les chanceux qui n'avaient pas l'option pré-équipement pour le téléphone, c'est-à-dire cette espèce de petit boîtier à droite de la console centrale. Parce que dans ce cas, si vous aviez un modèle de 96 à 2000, vous vous retrouviez avec un espèce d'ersatz d'antenne situé en haut du pare-brise, dont l'esthétique est discutable. En cas de petite soif, vous serez surpris de constater que la Z3 n'a pas de porte gobelet, ce qui est plutôt étonnant pour un modèle qui a été conçu pour le marché américain. Du coup, pour corriger ce manque, ils ont édité cet accessoire aux USA. Pour sa part, la Boxster dispose de deux portes gobelets amovibles qu'il fallait déplier puis insérer dans la grille de ventilation. Comme c'était pas super pratique, Porsche a commercialisé une version à tiroir sur le marché américain, puis lors du restylage de 2003, ils ont installé en série sur toutes les Boxsters une version rétractable bien plus pratique. Restons dans le côté pratique en abordant maintenant les rangements qui sont toujours utiles pour mettre casquette, carte, GPS et notice. Point 6, les espaces de rangement de l'habitacle. Au niveau de l'habitacle, en apparence la Z3 est mieux lotie que la Boxster parce qu'elle dispose d'une boîte à gants côté passager. La Boxster n'en avait pas mais elle en recevra finalement une les deux dernières années de production avec l'arrivée de la phase 2 en 2003. Alors avoir une boîte à gants sur la Z3 c'est une bonne chose, le problème c'est qu'elle est ridiculement petite. Si vous avez un GPS qui n'est pas trop épais, vous avez une petite chance d'arriver à l'insérer à l'intérieur. Je serais curieux de voir comment ils valident leur processus ergonomique chez BMW. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui La boîte à gants. Bonne idiote Coute cool. Ah bah, on fait quoi de ça Ah Il faudrait agrandir la boîte à gants. Non, nah, c'est trop de travail. On va plutôt mettre un petit filet ici pour trancher. Mais... C'est moche Non, mais le conducteur le verra pas. Mais ça ne va pas gêner un peu les pieds du passager Du passager Non, de la passagère. Euh, C'est pas un peu macho Yo, complètement. Mais on s'en fout d'assister à une BMW Bayerische Macho Wagon. D'assister à un auto pour les sommes. On pourrait croire que les ingénieurs de BMW se sont finalement rendus compte que quelque chose clochait. Puisque les Z3 vendus aux USA ont eu le droit à une version de la boîte à gants un tout petit peu plus grande qu'en Europe. En réalité, si le design de la boîte à gants était revu, ce n'est pas pour gagner de la place, mais soi-disant pour mieux protéger les jambes des passagers en cas d'accident. Ce modèle de boîte à gants américain a malheureusement le double défaut d'être moins esthétique, de grincer, tout en offrant un gain de place minime qui ne permet toujours pas de ranger dans des bonnes conditions la pochette en cuir contenant la notice et le carnet d'entretien du véhicule. Du coup, sur les Z3 américaines aussi, le filet de rangement latéral était proposé en option. Sur les boxsters, au début, on rangeait cette pochette en cuir dans la poche située derrière le dossier du siège. Comme c'était pas toujours pratique d'accès, en 2000, Porsche a créé un bac de rangement situé sous le volant qui disparaîtra en 2003 avec l'arrivée de la boîte à gants sur les phases 2. Du coup, les poches des dossiers des sièges sont libérées, ce qui permet de ranger des objets souples tels que les casquettes ou les foulards. Pour les objets qui doivent rester faciles d'accès comme les bouteilles, les grattoirs, les disques de parking ou encore pour les amateurs de trucs vintage, les CD ou les cartes routières, les deux rosters disposent dans les portières de bacs de rangement. Ceux de la Z3 sont un peu moins grands et un peu moins profonds que sur la Boxster, du coup certains objets un peu trop hauts peuvent parfois tomber quand on ouvre la portière. 
Signalons aussi que sur la Boxster, l'accoudoir sert aussi de couvercle, ce qui permet de dissimuler ces objets, donnant un aspect plus rangé et plus propre à l'habitacle. Côté vide poche, le bac de la Z3 situé au niveau du frein à main est minimaliste. Vous pouvez mettre au mieux des clés, une télécommande de porte de garage et éventuellement un téléphone portable. À ce niveau-là, la Boxster s'en tient mieux puisqu'elle dispose de deux bacs de rangement bien plus grands situés sous l'autoradio. Vous pouviez même avoir en option des tiroirs distributeurs de CD. Par contre, si vous aviez un autoradio double DIN, vous ne disposiez plus que d'un seul bac, l'autre emplacement étant occupé par les commandes de climatisation. En ce qui concerne les objets précieux comme les lunettes de soleil, le GPS ou encore la télécommande de porte de garage, les deux constructeurs ont prévu des compartiments que l'on peut verrouiller avec la clé de contact. Ça vous évitera d'avoir à refermer la capote chaque fois que vous vous arrêtez. Sur la Z3, la clé permet de verrouiller la boîte à gants, mais aussi un ensemble de deux compartiments, dont un particulièrement grand. En comparaison, les boxteurs dépourvus de boîte à gants font pas le figure, puisque le seul compartiment que l'on peut verrouiller permet tout juste de loger une paire de lunettes de soleil et un portefeuille. Notons que comme la Z3, la Boxster disposait aussi d'un compartiment de rangement situé derrière les sièges. Contrairement à la Z3, il ne pouvait pas être verrouillé. Par contre, il était d'un accès bien plus direct et bien plus pratique, car on n'était pas obligé de basculer le saut de vent comme sur la Z3 pour pouvoir accéder au rangement en soulevant le couvercle. Et puisqu'on est dans les rangements, abordons à présent le cas du coffre à bagages. Point 7, les coffres à bagages. Le coffre arrière de la Z3 est tout petit. On peut vraiment pas mettre grand chose dedans. Alors d'accord il est toujours plus grand que le coffre arrière de la Boxster. Sauf que la Boxster, elle dispose d'un autre coffre à l'avant, ce qui la rend bien plus pratique à l'usage que la Z3, d'autant plus que sur les derniers modèles de Boxster, l'ouverture du coffre avant et arrière se faisait avec la télécommande de la voiture. Vous allez me dire, le côté pratique, c'est pas la priorité quand on achète une voiture avec seulement deux places. C'est vrai. Cela dit, pouvoir mettre des bagages, ça permet de se servir de cette voiture pour partir en vacances et pas seulement pour faire des petits trajets ou des balades. Pour illustrer mon propos, voici la quantité de bagages que l'on peut mettre dans une Boxster. Comme on peut le voir, il y a largement de quoi partir une bonne semaine à deux. Voici à présent ce qu'on peut mettre dans une Z3. Si vous partez pour un long séjour, c'est plus délicat. Et c'est bien pour cette raison que BMW proposait en option un kit pour installer une grille à bagages sur le coffre. Les deux coffres de la Boxster ne sont pas uniquement utiles pour partir en vacances. Cela fait de cette voiture une daily car très pratique, car on peut y mettre sans problème les courses de la semaine pour une famille de 4 personnes. On peut mettre les trucs froids dans le coffre avant, et vu que le coffre arrière est situé juste au-dessus du bloc moteur, on peut y mettre les plats chauds emportés, comme par exemple les pizzas, comme ça elles restent à bonne température. Je me suis souvent dit que les services de pizza à domicile devraient sérieusement songer à s'en servir comme véhicule de livraison. Et puisqu'on parle température... Abordons le cas du thermomètre extérieur. Point 8, thermomètre et autres gadgets. Sur la Boxster, le thermomètre extérieur est de série et l'affichage se fait au niveau des compteurs. Par contre, sur la Z3, c'était une option. Et lorsqu'on prenait cette option, l'horloge à aiguille était remplacée par une horloge digitale qui n'affichait la température que l'espace de quelques secondes lorsqu'on passait sous la barre des 3 degrés Celsius. À ce moment-là, un petit bip retentissait pour nous avertir du risque de verglas. Alors, peut-être qu'à l'époque, avoir une horloge digitale, c'était classe et moderne. Mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que cet écran rectangulaire dans un emplacement rond est du plus mauvais effet. Du coup, j'ai fait remplacer cette option haut de gamme par la version à aiguille standard, parce que même si elle n'a pas de thermomètre, elle est quand même bien plus élégante. Parlons maintenant de quelque chose de moins visible, mais de très pratique. La Boxster est équipée d'un temporisateur qui coupe les lumières de l'habitacle et du coffre, même si vous avez oublié de fermer une portière ou le coffre. Alors, la Z3 n'a pas de temporisateur, mais elle coupe aussi les lumières quand elle a fini de vider la batterie. Restons dans les gadgets en évoquant quelques éléments présents sur les boxeurs d'après 2000 et que les Z3 n'ont pas. Il y a entre autres les miroirs de courtoisie éclairés, le détecteur de pluie ou encore le rétroviseur central qui s'opacifie la nuit lorsque quelqu'un vous éclaire par derrière avec ses pleins phares. D'ailleurs, en parlant de phares, j'aimerais bien faire une petite parenthèse sur un élément qui n'est présent sur aucune de ces deux Young Timers, les feux diurnes. Point 9, les feux diurnes. Dans certains pays comme la Suisse, il faut maintenant allumer ses phares, même en plein jour, ou alors installer des feux diurnes. Sur la Boxster, vous avez donc le choix entre mettre des bandes LED au niveau des grilles d'aération du pare-choc, ou alors remplacer les phares d'origine par des versions aftermarket très onéreuses au design résolument moderne. Ces deux solutions ont l'inconvénient de s'éloigner, voire dénaturer le design d'origine de la voiture, ce qui ne plaira pas forcément aux puristes. 
En matière de feu diurne, la Z3 est bien mieux lotie car un fabricant propose des anti-brouillards avec feu diurne incorporé qui s'intègrent tellement bien à la voiture qu'on pourrait croire que c'était comme ça en sortie d'usine. Alors, il existe aussi des kits ou des phares de type Angel Eye. Malheureusement, ils ne sont pas assez puissants pour être considérés comme des feux diurnes. J'en ai terminé avec ma parenthèse sur les phares. Passons à présent à toute autre chose. Point 10, entretien et consommation. Bon, il faut bien admettre que jusqu'à maintenant, la Z3 a eu un petit peu de mal à tirer son épingle du jeu, mais rassurez-vous, elle va se rattraper dans la dernière ligne droite. Tout d'abord, au niveau de la consommation. En usage mix, la Z3 1 litre 8 de base consomme en moyenne 9,2 litres au 100 km, contre 9,7 pour la Boxster 2 litres 5 d'entrée de gamme. C'est quand même un demi litre de gagné au 100 km. Bon, la contrepartie, c'est qu'elle est un peu moins puissante. Mais honnêtement, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de 118 chevaux pour se balader tranquillement dans une décapotable L'autre gros avantage de la Z3, c'est que son moteur est bien plus facile d'accès. Sur la Boxster, pour accéder à la partie haute du moteur, il faut démonter une partie de la capote, enlever le bac de rangement, puis enlever la moquette, et enfin dévisser la plaque de métal qui recouvre la partie haute. Mais c'est pas fini pour accéder à la partie avant du moteur où se trouve la courroie, l'alternateur, le compresseur de clim ou encore la pompe à eau, il faut retirer une plaque de métal située derrière les sièges. Dans les deux cas, c'est long et pas pratique. Au moins sur la Z3, il y a un grand capot qui permet aux bricoleurs d'accéder facilement à tous les éléments du bloc moteur. Bon, faut quand même avouer qu'on a plus souvent besoin d'un second coffre que d'accéder à son bloc moteur. D'autant plus que certains éléments mécaniques de la Boxster sont accessibles depuis les coffres. Par exemple, à l'avant se trouve la batterie, le réservoir de liquide lave-glace et celui du liquide de frein. Et à l'arrière se trouve l'accès au bouchon du réservoir d'huile et du liquide de refroidissement. On ne peut pas évoquer l'entretien sans parler de son coût. Instinctivement, on aurait tendance à penser que la Z3 coûte moins cher à entretenir que la Boxster. En réalité, pour l'entretien courant, les pièces d'usure telles que les courroies, les filtres, les bougies ou encore les plaquettes ne sont pas spécialement chères. La seule différence concerne les pneus. Sur la Boxster, ils sont un peu plus larges, donc beaucoup plus chers. En ce qui concerne les pièces de carrosserie ou d'habitat, comme les commodos, les interrupteurs, le levier de vitesse ou encore les poignées, que ce soit chez Porsche ou BMW, ils sont tous les deux très onéreux. En particulier la Z3M, dont les propriétaires s'accordent à dire que le coût des pièces est deux fois supérieur à celui d'une Z3 normale. Heureusement, aujourd'hui sur le net, on peut facilement trouver des pièces d'occasion ou compatibles pour un tarif raisonnable. Du coup, tant qu'on ne confie pas l'entretien à son concessionnaire, on peut s'offrir un de ces deux roadsters sans forcément saigner son portefeuille. Et comme ces vieilles mécaniques sont relativement simples, il y a énormément de choses que l'on peut faire soi-même avec un outillage de base. Le dernier avantage de la Z3 se situe justement au niveau de son prix. Si on accepte la version M et le coupé, la Z3 est en moyenne beaucoup moins chère à l'achat qu'une Boxster. Les 4 cylindres 1 litre 8 et 1 litre 9 sont très suffisants, mais si vous avez les moyens, privilégiez plutôt un 6 cylindres, en particulier le 2 litre 8 qui offre un très bon rapport prix-performance. En ce qui concerne la Boxster, bien qu'elle soit plus chère que la Z3, il faut garder à l'esprit que sa côte semble avoir atteint un prix plancher. Elle peut donc s'avérer être un bon investissement pour peu qu'elle soit bien entretenue. Bon, on a passé en revue l'aspect technique, le confort, l'aspect pratique et le prix. Il est temps de faire une petite synthèse. Conclusion, même sans compter les points, on se rend bien compte au fil de cette vidéo qu'à l'usage, la Boxer 986 s'avère plus pratique, plus confortable et plus sûre que la Z3. Alors vous me direz, si le résultat est aussi tranché, pourquoi j'ai encore une Z3 dans mon garage eh bien, si je ne l'ai pas vendu, c'est parce que l'achat d'un roadster est avant tout une histoire de coup de cœur. C'est pas comme acheter un monospace ou un SUV. La rationalité n'a pas forcément sa place. La Z3 a un design très différent de celui de la Boxster, mais il faut reconnaître qu'elles sont toutes les deux magnifiques et qu'à l'usage, quand on a les cheveux au vent, c'est que du bonheur. Voilà, j'espère sincèrement que ce petit comparatif vous aura aidé à faire votre choix, parce que moi, personnellement, je n'y suis pas arrivé. Allez, à la prochaine <musique>